Et salut tout le monde et bienvenue, c'est Dante DMC, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre guide platine sur Dark Souls 3. Euh, et cette fois-ci on va, on va s'attaquer à un nouveau morceau, une nouvelle région, vous allez voir il va y avoir pas mal de petites choses à faire. Ça risque d'être plutôt sympa. Alors, euh, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir 10 en intelligence. Alors c'est pas obligatoire, mais si vous pouvez commencer la zone là avec 10 en intelligence, ce serait bien. Vous voyez que moi j'ai 9 par exemple pas très très grave c'est juste que voilà si vous avez 10 en intelligence il y a un truc vous pouvez le faire vous pourrez le faire directement dès qu'on arrivera dessus après vous inquiétez pas c'est pas grave à la fin de la zone on aura largement de quoi faire il euh, n'y a pas de souci mais bon je le dis euh, qu'est ce que je pourrais dire d'autre est ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir par rapport à ça non non rien de spécial non rien de spécial donc on y va donc pour aller dans la nouvelle zone alors ayez des flèches hein. parce que là je vais vous montrer une petite astuce vous allez voir que les flèches ça va être la vie. Donc, on se dirige. Euh... Alors, moi, je vais plutôt vous conseiller d'aller ici. Alors, on pourrait prendre le chemin ici, mais je pense que c'est plus facile de passer par là. Donc, on va aller au pont en ruine. Parce qu'en fait, là, le but, c'est de retourner là où, vous savez, il y avait l'ascenseur qui montait tout en haut de la tour pour aller voir le, le géant euh, archer. Là, le but, c'est de retourner là-bas, en fait. Donc je pense qu'en passant par ici, il y a moins de risques. Il y a même, pour ainsi dire, pas de risque. Donc c'est un, un peu plus simple. Ok. Donc là, du coup, on retourne juste ici. Voilà. Bon, là, on va... Niquer le gros rat pour le fun. <rire> Et là, le mec se fait tuer par les petits rats. Tout va bien. Donc là, on reprend la porte juste ici. En fait, on va prendre le chemin simplement qu'on avait pris pour, pour, aller, pour aller libérer la, la femme, là, hein. tout simplement. Hop, là, vous courez, hein. vous prenez pas la tête. De toute façon, le temps que les mecs se lèvent, voilà. Donc là, on va tout droit. Pour ça, là, je pense que voilà, en courant, là, normalement, on prend strictement aucun risque. Donc là, allez directement à l'échelle, vous prenez pas la tête. Voilà. Alors qu'en passant par l'autre côté, on risque de se prendre tous les pots de confiote dans la gueule. <rire> Ça peut être un peu compliqué. Si on veut aller un peu vite. Là, bon. C'est peut-être un poil plus long, mais bon, au moins c'est tranquille. Voilà. Et donc vous voyez, on arrive juste ici, tout simplement. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir... Là, en fait, on va vouloir descendre là où il y avait... Euh... Sigvard à la base. Donc pour ça, vous passez sur l'interrupteur. Ah bah merde. J'ai dit une connerie. <rire> On descend direct. J'avais oublié que j'avais déjà préparé l'ascenseur en fait. Mais si l'ascenseur ne faisait que de monter, par exemple, il aurait fallu appuyer sur l'ascenseur pour que celui-là revienne, tout simplement. Donc j'ai récupéré un petit peu de santé. Voilà, je regarde, je suis bien équipé. Ouais. Alors là ici, ne réfléchissez pas. Parce que là, il y, y a un guerrier qui est extrêmement... Euh, extrêmement fort, extrêmement rapide euh, au niveau auquel on est pour l'instant, si vous débutez dans les Souls, c'est un ennemi qui peut paraître extrêmement compliqué mais vous allez voir, on va lui mettre à l'envers donc pour, pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête juste vous courez, vous prenez pas la tête hein. vous courez, ramassez pas l'objet, vous voyez l'ennemi est juste là donc vous courez, vous courez, vous courez et vous ouvrez la porte si jamais vous prenez un coup, faites des roulades et courez jusqu'ici, parce que quand vous ouvrez la porte il ne peut rien vous faire et là hop, petite roulade pour sortir vous pouvez activer le feu. Et là, en fait, lui, il ne peut pas sortir de cette pièce-là. Parce que c'est une autre zone ici, tout simplement. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre arc. Et lui tirer quelques petites flèches. Voilà. En plus, il n'a pas énormément de vie, donc ça va. Alors après, il se fait aussi très bien à la loyale. Hein. Mais c'est vrai que si vous débutez, ça peut paraître un petit peu compliqué. Parce qu'il est vraiment très 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 rapide. En plus, quand il donne des coups, il utilise... Enfin, il arrive à vous geler, en fait. Et quand euh, il vous gèle complètement, vous perdez énormément de santé. Et euh, ça vous ralentit très fortement aussi. Alors lui, quand vous tirez dans la tête, ça le stun. Hein. C'est plutôt sympa. Voilà, donc vous voyez là, comme ça au moins, ça passe crème, c'est tranquille. Allez, je vous dis, l'arc, c'est la vie. <rire> l'arc, c'est la vie, quoi. Voilà. Et donc du coup, vous récupérez son épée. Donc épée droite d'Astora. Euh... Oui, non. Épée dire... Putain, je sais même plus comment elle s'appelle. 
<rire> épée directile ou je sais pas quoi. Voilà ça, épée droite directile. Et euh, ce qui est plutôt intéressant, regardez, c'est que voilà, elle a un effet comme ça permanent dessus. C'est assez rare les armes qui ont des effets comme ça. Donc c'est plutôt sympa, l'arme elle est plutôt correcte. Donc après bon, faut être un petit peu ce que vous voulez. Par contre, il faudra des euh, titanites scintillantes pour, euh, pour augmenter cette arme là. Donc là ici on peut récupérer la petite braise. Et on est pas mal. Donc on avance. Alors vous pouvez vous reposer si vous le souhaitez. Parce que là vous êtes dans une nouvelle zone hein, de toute façon. Et alors ici on va arriver devant des ennemis. Voilà juste ici qui vont se transformer dès qu'on va arriver à proximité. Donc le but c'est vraiment de les buter avant qu'ils se transforment. Quand ils se transforment, ils deviennent très agressifs après. Hein. Ça peut être assez compliqué. Ils sautent dans tous les sens et tout. Là, on en a un deuxième qui est juste en bas. Donc, vous faites une attaque conjointe. Voilà. Normalement, avec la puissance de l'épée, là, ça passe tranquille. Donc là, on ramasse une pierre de confession. Alors, c'est pareil, c'est un objet de craft qui permet tout simplement de retirer, de retirer pardon, l'imprégnation qu'on aura mis sur l'arme. Si vous voulez juste récupérer une arme classique, bon, bah voilà. Je ne pense pas que ce soit super utile, mais bon, pourquoi pas. Là, si, vous en avez encore un autre. Donc, pareil, vous ciblez, vous avancez. Attaque plongeante. Ça se fait bien. Voyons, le taux de drop, il est énorme, là. Hein. Là, juste ici, on va pouvoir récupérer quelques âmes. Là, ce que vous pouvez faire, c'est longer le côté gauche, pour pas trop exciter les deux qui sont à côté. Et aller lui péter la gueule à celui-ci. Voilà. Alors bon, moi je vais aller casser la gueule des deux là-bas pour le faire, pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, parce qu'il n'y a rien là-bas de toute façon. Ok. Oui, là ici il n'y a rien, hein. donc vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, ça vous fait un petit peu peur, vous ne vous inquiétez pas. Donc là ici sur la gauche, faites attention, il va y avoir un ennemi assez spécial. Donc c'est un ennemi type PNJ. Juste ici. Donc faites attention. Alors lui il peut être assez compliqué parce que dès qu'il vous touche, il a tendance à vous accrocher en fait. Vous avez du mal à, à sortir de ses coups. Par contre, vu qu'il n'a pas d'équipement, c'est pareil. Si vous, vous le touchez en premier, après vous pouvez vraiment l'enchaîner. Vous voyez, il suffit vraiment de le toucher en premier. Après il a du mal à sortir des, euh, des coups que vous lui infligez. vraiment réussir à le toucher le premier hein, tout simplement et vous voyez hein, il arrive à, à donner des coups assez rapidement des fois c'est euh, assez déroutant voilà donc quand il fait ce mouvement là en fait il est en train de déguiser son arme pour la rendre plus puissante donc pendant ce temps là vous pouvez le taper passer derrière son dos ou ce genre de choses. Donc on récupère son arme, que plutôt sympa au demeurant. Pas forcément évidente à utiliser, mais plutôt sympa. Là on récupère la hache de brigand. Ensuite ici on va récupérer toute la tenue du brigand. Hop là. Voilà, qui est plutôt sympathique. Et là vous allez récupérer votre première arme d'ambidextrie. La dague de brigand. Enfin les dagues de brigand du coup. Et en fait du coup, ce que je vous disais au tout début du guide... Quand vous avez une arme d'ambidextrie, donc ça se voit parce que c'est deux armes, hein, tout simplement, deux armes qui se croisent. Regardez, là, je vais l'équiper pour vous montrer. En fait, quand vous tenez votre arme à deux mains, ça fait qu'il tient les deux lames. Et quand vous, avez, vous tapez avec L1, il a un moveset vraiment spécifique, vous voyez Vraiment spécifique à L1, en fait, tout simplement. Bon, moi, là, je ne vais pas les utiliser hein, parce que je ne me sers pas de ça, mais euh, ça peut être intéressant. Pour ceux qui jouent d'extérité, par exemple, ça peut être sympathique. Donc là, hop, on avance. Là, vous montez ici sur la gauche. Voilà. Et là, on va récupérer un fragment de titanite. Et ici, ça nous ramène dans la zone précédente. Donc on va pas y aller, hein. on n'a pas besoin. Nous, on va continuer, bien évidemment. Je me demande si descendre directement là, ce serait pas plus, euh, plus intéressant quoi. Donc 
là ici, ce qui peut être intéressant, c'est de vite aller sur l'autre là-haut, là. Parce que le mec, il excite tout le monde, il crache du feu, du poison, il est un peu casse-couille. Voilà. Donc faites attention de ne pas tomber. Vous voyez, hein. Quand ils sont transformés, là, ils sautent partout, là. Très agressif. Bon, vous en avez un autre. Juste ici. Voilà. Il y avait un objet là. Hop, une petite braise. Alors là, si vous avez un peu peur, parce que là, on va aller chercher deux, trois trucs là, vous pouvez descendre. Il y a un feu juste en bas. Vous pouvez activer le feu là. Moi, je vais le faire après. Donc là, on retourne en arrière. On va aller récupérer tous les objets hein, qui sont là, hein, vous voyez Il y a des objets là-bas. Le mec c'est même plus quoi. Et donc vous allez juste ici, au bout du pont en fait. Et là vous voyez, il y a une petite plateforme en bas. Alors veillez à avoir un peu de santé quand même. Parce que ça fait mal. Voilà. Alors si vraiment vous voulez ne pas prendre de dégâts, vous pouvez vous mettre à poil, puisque plus vous êtes léger, moins vous prenez de dégâts sur une chute. Pourquoi pas. Donc là faites attention, il y a un couple de chiens en fait. Voilà. Vous voyez qu'elle était enceinte en plus, hein, celle-ci. Donc on est vraiment des gros gros bâtards. Hein. Regardez, vous voyez. On est des bâtards. Donc là vous récupérez l'anneau de morne qui euh, permettra d'améliorer les, euh, les, euh, les miracles. Et ici vous récupérez le tome divin de Karim qui sera le premier tome que vous pourrez donner euh, à la femme qu'on a libérée un petit peu plus tôt, enfin dans la zone précédente. Je vous en reparlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. T'as encore une carte de confession, hein. c'est marrant ça hein. Donc là maintenant on peut descendre tranquillement. Donc là ici, hop, on rencontre Henry. Donc en gros c'est un personnage qui a un petit peu la même destinée que nous. C'est vraiment, c'est nous mais au, du sexe opposé en fait. Il y a le même objectif, tout ça, et en fait on sera amené à, à se rencontrer plusieurs fois dans le jeu. Et ça fait partie de la grosse quête avec... Yoel qui est mort, et puis Yuria, etc, etc. Donc là, il nous parle un peu de son collègue, etc, etc. Donc vous parlez à son collègue, ce qui vous permet de débloquer le... Euh, merde, le serment des sentinelles bleues. Donc on a le trophée qui vient de popper, voilà. Bon, lui, généralement, il parle pas, hein, donc vous prenez pas trop la tête avec lui. On active le feu. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, là, on a récupéré quelques âmes. Alors, je vais pas le faire, comme ça je vous montrerai si jamais vous n'avez pas assez de niveau. On a récupéré quelques âmes. Vous voyez, il me faut 6640 pour euh, avoir un niveau supplémentaire. Si vous avez assez pour vous mettre le petit niveau qui manque pour avoir l'intelligence à 10, vous pouvez retourner vite fait à l'ichefeu et, euh, et faire ça. Hein. Moi, je vais pas le faire, mais euh, bah, si vraiment vous, vous souhaitez faire ça, faites-le. Hein. Après, c'est juste pour que ce soit plus rapide quand on arrive devant le personnage, mais c'est pas très très grave. Donc là, ici, on va descendre juste là. Voilà. Descendre juste là. Alors là, je suis pas certain qu'on ait assez d'endurance pour, pour niquer le mec sur un seul combo. A mon avis, il doit nous manquer peut-être un point d'endurance. C'est pas très très grave. Donc là, si vous avez ces petits ennemis là qui font du poison. Alors, évitez de vous faire empoisonner hein, par eux, hein, parce qu'on n'a rien pour soigner pour l'instant contre le poison. Mais un petit coup puissant, ça l'indique direct. Et là ici, faites attention, puisque là, vous voyez, juste là, là, là au niveau de ma tête, ça c'est un ennemi qui est, qui est très très puissant, qui peut faire très très mal. Alors je suis pas certain qu'en un seul combo on est assez, à mon avis, il aurait fallu avoir 15 en endurance. On va voir ce que ça donne, hein, mais je pense qu'il va nous manquer un coup. Ouais, vous voyez, il manque juste un coup, quoi. Oh putain, merde <rire> je l'ai tellement pas vu arriver la chope. Alors quand un ennemi vous chope, 
euh, appuyez rapidement sur les deux gâchettes L1 et R1 et appuyez sur rond en même temps. Vous spammez un petit peu toutes les gâchettes quand un ennemi vous chope. Il y a certaines shops comme ça, ça vous permet de les éviter en fait, de réussir à sortir de la shop et de ne pas prendre les gros gros dégâts que la shop est censée vous donner. Ça c'est une petite astuce que je vous donne. On verra qu'un petit peu plus tard dans, dans, dans le jeu on pourra avoir un truc par rapport à ça. Donc ici, je vous conseille, il est où le mec là De niquer le, le petit gars là, en poison. Parce que vous voyez, il y, y a un autre mec là avec son, sa croix là. Une espèce de Jésus là. Donc moi du coup, ce que je vais faire là, vu que je peux pas le niquer en un seul combo, si vous avez un peu plus d'endurance que moi, vous pourrez. Hein. C'est que je vais lui lancer d'abord une bombe et je vais le frapper ensuite. D'accord, ok. Le mec c'est trop trop bien visé. Voilà. Parce qu'il nous manque juste de quoi mettre un coup en fait, hein, tout simplement. Donc là, ici, faites attention, il y a un chevalier là, qui est très très puissant, qui peut faire très très mal. Donc contournez ici. On va ramasser la tenue de mercenaire que je vais équiper tout de suite, parce que, parce que j'aime bien. J'aurais dû... Euh, J'aurais dû acheter le, le masque là. C'est pas grave, on le fera plus tard. Voilà, donc là vous vous laissez tomber ici. Là ici on va ramasser notre seconde arme d'ambidextrie. Donc c'est les lames du mercenaire, là on vient juste de récupérer tout, tout le kit en fait. Tout simplement. Et là on va récupérer quelque chose de très important. Notre acide de pharaon. Qui en fait permettra aux forgerons d'imprégner de, euh, de nouvelles manières nos armes en fait. Tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant. Alors lui, vous ne pouvez pas le backstab, enfin, vous ne pouvez pas arriver discrètement derrière lui pour le backstab, il vous repère automatiquement. Donc ce que vous pouvez faire par contre, c'est avancer lentement, pour pouvoir lui mettre un coup puissant. Alors je vais utiliser une fiole quand même, on ne sait jamais. Restez un peu à distance, chargez votre coup, voilà, lui mettre un coup et vous reculer. Après, il n'est pas forcément très compliqué, il vous suffit de vous protéger, de tourner vers la droite, vous encaissez le premier coup, voilà. Et généralement, après, vous pouvez tourner derrière et le frapper. Vous 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 protégez, vous tournez pour arriver juste derrière. Voilà. Donc soit il met un coup qui s'esquive automatiquement juste en tournant, et ça se passe bien, du coup vous pouvez le backstab directement comme là je l'ai fait deux fois de suite, ou soit il va enchaîner deux coups, vous encaissez le premier coup avec le bouclier, et le deuxième coup passera à côté, et là vous pourrez aller dans son dos et le backstab. Donc en fait, il fait plus peur qu'autre chose. Par contre on n'a pas eu de bol parce qu'il nous a rien lâché là le petit salier. Là, vous voyez, un gros lézard de cristal, mais ça, ce sera pour plus tard, pour bien plus tard. Donc, on va ici. Hop, alors, n'allez pas trop dans l'eau, parce que vous risqueriez de vous faire envahir par un PNJ, qui est plutôt chiant, qui est assez puissant, mine de rien. C'est pour ça que d'ailleurs, là, pour l'instant, tout ce qui est dans l'eau, on, le on le fera plus tard. On va contourner avant. Et là, vous allez voir, on aura encore un avantage grâce au feu. C'est que eux, comme les chiens, quand on leur met un coup, vous voyez, ils crament. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, on ramasse un fragment de titanite. Là, si vous ne voulez pas faire les deux en même temps, vous pouvez en attirer juste un. Bon, l'autre, il a ramené sa gueule, personne ne sait pourquoi. Alors, en fait, attention, parce qu'ils font extrêmement mal, eux. Hein. Ils paraissent pas comme ça, mais euh, ils sont extrêmement puissants avec leur putain de gourdin là. Leur morceau de bois là, je sais pas quoi. Là. Après, ah tiens, j'ai ramassé le bout de bois, tiens. Je crois que c'est la première fois que je ramasse leur, euh, leur bout de bois. Alors, je vais aller tuer les deux qui sont là-haut, on n'a pas besoin. Hein. Moi, je le fais pour le faire, mais euh, vraiment, euh, on n'a pas du tout besoin de le faire. C'est juste que je suis sûr qu'ils soient niqués, quoi. Ici, faites attention parce qu'il y a des mecs un peu partout là, avec leur bois. Voilà. 
Alors, essayez d'y aller tranquillement. Là, j'y suis allé un petit peu à l'arrache. Euh, essayez d'y aller quand même relativement tranquillement parce que les mecs peuvent faire très, 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 très mal. Et surtout, n'allez pas dans l'eau pour l'instant. Parce que entre l'invasion, les crabes géants et tout le bordel, <rire> vous n'avez pas encore vu tout ça, mais euh, ça peut être assez compliqué. Donc là, on ramasse un grand bouclier. Alors vous voyez, pareil, lui, il me semble qu'il a un nouveau symbole. Voilà, donc on a le dernier type de bouclier ici. Ah non, bah non, c'est la frappe de bouclier, j'ai rien dit. Ok. <rire> j'ai rien dit. <rire> le mec raconte de la merde. Donc là, ici, allez-y avec vos coups puissants. Surtout si vous les voyez cracher un nuage toxique, barrez-vous. Parce que pour l'instant, on n'a rien pour se soigner. Et la toxicité dans ce jeu, enfin, le poison dans ce jeu dure extrêmement longtemps. C'est pas très puissant, mais ça dure très très longtemps. Donc ça peut être assez chiant. Voilà. Donc là, on va aller récupérer un autre fragment de titanite, juste ici. Voilà. Là, on y va vraiment... Euh, on y va tranquille, hein. on se prend pas la tête. On y va doucement, on regarde bien un petit peu où sont situés tous les ennemis. Tu veux ceux avec les bâtons en priorité, bien évidemment vous mettez le coup puissant ça fait le café donc un autre fragment juste ici la passer ici et donc là ce qui serait intéressant c'est de mettre une flèche dans sa gueule pour pouvoir la tirer en fait pour éviter de la voir avec le avec le chien tout simplement Donc là, bouclier en avant pour le chien. On attend qu'il attaque. Vous voyez, j'ai récupéré une fiole d'astuce là. Hop. Voilà, tranquille. Donc là, on peut les récupérer juste ici. Quelques petites âmes. C'est pas ouf, hein, mais... Euh... Mais pourquoi pas. Ah là, ici, on va aller. Hop. Alors on était là, hein. on monte juste ici. Vous allez avoir accès à un feu. Moi je vais juste l'activer. Alors si vous voulez, vous pouvez vous reposer, tout ça. Hein. Moi je me repose pas beaucoup dans le jeu parce que je sais que je sais un peu où ce que je fais, où est-ce que je vais, etc. Mais euh, si vous, vous êtes un petit peu en difficulté, tout ça, n'hésitez pas à vous reposer hein, pour aller dépenser vos âmes. Notamment pour mettre le point d'intelligence qui vous manque. Je rappelle que c'est bien d'être à 10 ici. Euh, et euh, etc, etc. Moi je le fais pas, mais euh, vous faites-le. Hein. N'hésitez surtout pas quand il y a un feu, si vous avez besoin. Allez-y. Hop là. Alors ça ici, c'est la marque d'invocation d'un mec qui est, complètement, qui est complètement taré. Donc si vous l'invoquez, il risque de vous péter la gueule. Donc nous, on va pas l'invoquer, ça sert à rien. Ce <rire> serait quand même con. Donc là ici on va ramasser un fragment d'estuce. Donc ça c'est plutôt sympa. Là attention ici, vous voyez, vous avez un Jésus ici et un là-bas. Donc là c'est pareil, je vais me rééquiper de la bombe. Je vais mettre une bombe et on enchaîne. Voilà. Et on a quand même pile poil. Hein. Avec une petite bombe ça passe tranquille. Alors lui, faites attention parce qu'il est dans les cailloux et vous risquez de taper dans les cailloux. Donc mettez-vous plus de ce côté-là pour avoir un peu plus de place pour taper. Une bombe. Voilà. Donc mettez-vous plus par là hein, pour le taper que par là parce que si vous vous mettez par là, vous allez cogner dans les cailloux ici. Là. Donc faites attention à ça. Donc là ici, on va pouvoir ramasser une braise. Tranquillement. Quelques âmes. Je vais prendre un petit peu d'estus. Et là, on va se faire attaquer par un crabe géant. Vous allez voir. Vous voyez, il arrive. Juste là. Alors, vous tournez. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand il se met à cracher. Là, il veut pas le faire, visiblement. Ça 
Y'en a qui crachent à un moment donné hein. Alors avec cette arme là je crois qu'il faut à peu près 10 coups pour pouvoir le stun voilà, Là il est stun Et là vous pouvez le finir Vous voyez hein, ce que je vous disais hein, Quand on faisait le lézard de cristal le premier Donc là on a une plante verte On peut se le faire lui aussi hein, parce qu'ils peuvent vous taper, hein, ils sont pas très très chiants mais... Là faites attention, il y a un petit rageux, par contre lui il ne dort pas, enfin il se réveille direct il me semble. Voilà. Ça fait le café. Et donc là on va récupérer un à deux sages, donc qui permet en fait de... De d'améliorer la vitesse des incantations des sorts. Donc en fait, vos sorts, vous les envoyez plus vite. Et là, on récupère la tenue de sorcier. Tout simplement. Alors là, on va faire attention, on va aller doucement, parce que là, on va pas tarder à se faire envahir par ici. Donc là, vous allez avoir un objet. Je peux louper un truc, là Non, il est un peu plus loin, le bordel. Alors ça ici, vous pouvez le récupérer. Une tenue complète. Qui est plutôt appréciée des joueurs. Hein. Moi, je vais pas la mettre parce que tout le monde la met, donc c'est un peu chiant. Je ne suis pas, pas autant fun que la plupart des gens là-dessus. Donc là, vous voyez ici, vous avez un bouclier et du son végétal. Qui est très sympa, parce que si la mémoire est bonne, il permet de récupérer un petit peu plus rapidement son endurance. Et là, vous voyez, vous vous faites envahir. Et la personne qui vous envahit, en fait... Elle a un, un équipement qui fait qu'à une certaine distance, on ne peut plus la voir. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on voit personne pour l'instant. Vous voyez Il est juste là-bas. Donc faut pas rester trop éloigné parce que sinon, vous ne le voyez jamais. Alors lui, attention, surtout ne prenez pas ce coup, sinon il vous enchaîne, vous pouvez rien faire. Là, vraiment, le principe, c'est pareil, encore une fois, c'est vraiment de réussir à le toucher le premier pour pouvoir l'enchaîner. Alors, il a deux potions, donc il peut se régénérer deux fois. Voilà, donc vous le savez. Voilà, par contre, c'est le drame, il y a le crabe qui va nous faire chier, là. Alors, il me semble que le crabe peut le taper, hein. Ouais, là, il a plus de soin. Il a utilisé ses deux fioles, déjà. Alors n'hésitez pas à vous servir de l'environnement pour vous cacher derrière. Voilà. Donc lui est très 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 chaud. Et donc là ce crabe il faut absolument le battre. Parce que lui il va vous donner un ado. Donc il faut le faire. 1, 2, 3. Merde. 4, 5. Alors il peut vous choper aussi, hein. faites gaffe. 6, 7. Allez, la prochaine je le stun. 9, 10. Voilà. Et là vous récupérez l'anneau du Grand Marais qui est un anneau qui permet euh, d'améliorer euh, les formes de pyromancie en fait. Donc vos pyromancies feront plus de dégâts, tout simplement. Donc là on va ramasser les quelques objets qui restent dans l'eau du coup, juste ici, très important. Alors là vous voyez là, on marche vraiment pas très vite parce que l'eau est vraiment assez, euh, assez profonde. Et ce qui est intéressant avec la dague, vous savez que moi j'utilise la dague, le weapon art de la dague en fait permet de faire des, des petits pas rapides comme ça. Ça permet de passer derrière les adversaires assez facilement, mais du coup ça permet aussi de se déplacer plus rapidement dans les zones profondes comme ça. Donc... La tenue du conjurateur. Et juste à côté, le tome de pyromancie du Grand Marais. Très important. Donc là, du coup, on a tout ramassé par ici. Alors surtout, n'allez pas là-bas pour l'instant. Très risqué. N'y allez pas. C'est euh, dangereux et, et c'est la suite. Et il ne faut pas y aller tout de suite de toute manière. Mais il y a deux, deux ennemis très très puissants là-bas. Donc pour l'instant, n'y allez pas. Alors là, si vous, si vous ne vous étiez pas du tout reposé, 
et que vous êtes un petit peu en difficulté, là je vous conseillerais peut-être de le faire là maintenant, parce que là on a vraiment nettoyé toute la zone, on va pas forcément avoir besoin d'y revenir ici, on va juste peut-être tracer un petit peu vite fait vers la fin, mais, mais là du coup n'hésitez pas. Donc là, vous voyez là-bas, il y a ici c'est un mec avec une lanterne, donc faut vite aller le buter, pour éviter qu'il réveille tout le monde, voilà. Comme ça là vous avez que le sorcier à vous taper, et c'est beaucoup plus simple. Je sais plus, j'étais à 6 ou 7 seuls d'estus là, ici. Hein. J'étais à 6, je crois. Donc, vu que je les ai au max, je vais reboire un petit peu. Quand vous voyez qu'il vous manque quand même pas mal de santé et que vous avez vos fioles d'estus qui sont au maximum, n'hésitez pas à consommer une fiole d'estus parce que, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous butez des ennemis, de temps en temps, il se peut que vous récupériez une fiole d'estus. Donc, ce serait bête de louper ça en fait, tout simplement. Hein. Et là, ici, il n'y a rien, normalement. Voilà, il n'y a que dalle. Donc là, faites attention. Bouclier en avant. Voilà. Donc là, juste ici. Parce que là, il y a un passage assez compliqué avec un sorcier, plein d'ennemis, etc., etc. Donc pour vraiment réussir à passer ce passage assez facilement, il faut vraiment passer par ici. Ça, c'est la petite astuce. Là d'ailleurs on va rencontrer le fameux PNJ ici, Orbeck, donc lui c'est un sorcier, et en fait lui, euh, vous voyez, vous pouvez lui demander à apprendre de la sorcellerie, il voudra bien le faire seulement et uniquement si vous avez au moins 10 en intelligence, ce qui encore une fois ici n'est pas mon cas, vous voyez que j'ai que 9, donc pour l'instant je ne peux pas, mais si vous n'avez pas assez d'intelligence, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le faire un petit peu plus tard. Donc là ici on fait le tour, là on est au-dessus de la pièce en fait, hein, où il y avait le sorcier, etc., donc vous faites le tour, voilà. Là ici il y a un objet. Les petites pilules bleues qui tombent bien parce que le boss qui est ici, euh, bah les pilules bleues peuvent servir. Et là comme ça vous pouvez directement tomber sur le sorcier, lui éclater la gueule. Là hop, vous allez buter ce sorcier ici. Voilà, eux il suffit de les taper, hein, c'est tout. Et comme ça là vous pouvez continuer. Alors ne montez pas pour l'instant, c'est le boss là-haut, on le fera un peu plus tard, on n'a pas encore tout fait. Comme ça, là, vous pouvez faire la pièce tout tranquillement. Donc là, lui, attirez-le vers vous. Voilà. Voilà. Le petit dernier ici. Voilà. Donc là, ici, on voit que vous pourrez invoquer... Euh, Egon, donc c'est le gars qui protégeait la femme là, hein. tout simplement. Donc si jamais vous avez besoin pour faire le boss, hein, allez-y. Hein. Moi je n'utiliserai pas de PNJ. Alors attendez, je suis où là Le mec c'est même plus où il est. Là. Ah d'accord, ok. Donc là c'est le boss pour l'instant, on n'y va pas. On va à droite. On se laisse tomber. Et là, ici, faites très attention. Équipez-vous de l'arc. Bah, tiens, elle est marrant de celle-là, quoi. C'est la première fois que je le vois tomber ici. Ils ont le but, hein, du coup. Vous vous équipez de l'arc. Et là, vous regardez bien. Je suis sur le côté, là. Vous voyez, ici, là, il y a un sorcier, en fait. Donc, lui, vous pouvez le buter à distance, comme ça. Alors, moi, du coup, là, c'est pas ce que je vais faire parce que le mec est tombé. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que vous avez. Euh... D'ailleurs, d'où il est tombé ce mec-là Je sais pas. Bon, bref. Si vous voyez, il y a un ennemi là-bas, et il y a le sorcier ici. Donc c'est pour ça que là, ce qui est bien, c'est vraiment... Vous niquez le sorcier d'ici, en lançant des flèches. Alors faites attention, parce qu'il lance des sorts hein, d'ici. Hein. Là, vous pouvez le cibler. Et n'hésitez pas, hop, à aller sur le côté, au niveau du mur. D'où il est descendu, lui <rire> Truc de fou, quoi Bon, il est tombé ce con. Mais bon, bref, vous avez compris le principe. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la difficulté, c'est que quand vous montez les escaliers ici pour aller le niquer, vous tombez face à un mec qui a un bouclier juste ici. Et gérer les deux en même temps, c'est pas forcément évident. Voilà. 
Donc là, avant de monter et de voir ce qu'il y a, on va... Hop. Là, vous passez juste ici. Il y a un petit lézard de cristal. Voilà. On lui pète sa gueule. On récupère une gemme cristalline. Donc comme d'habitude, hein, c'est vraiment des objets de craft. Là, vous montez tout en haut. Alors ici, il n'y a rien. Hein. Voilà, il n'y a rien ici. Donc là, vous descendez juste ici. Et ici, vous allez pouvoir récupérer un anneau sacrificiel. Alors je rappelle, l'anneau sacrificiel, c'est ce qui permet de ne pas perdre, en fait. Quand vous mourrez, vous ne perdez pas vos âmes, etc. C'est etc. juste pour ça, là. Hein. Donc là, on remonte. Et cette fois-ci, on va dans ce passage-là. Hop là. Hein. Juste ici. Là, ici, vous allez pouvoir ramasser un bouclier de faucon doré. Et juste là-bas. Alors par contre, faites attention. Donc j'ai bien le côté gauche. Pour ne pas attirer les deux ennemis qui sont là-bas. Et là, hop, on ramasse quelques âmes. Voilà. Donc là, on a fini toute la zone. On va pouvoir aller faire le boss. Donc là, pareil, encore une fois, hein, si vous avez besoin de vous reposer, allez au feu. Hein, si vous connaissez le chemin du boss maintenant, ça devrait bien se passer. Donc, je remonte utiliser. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais les petites pilules bleues qu'on a ramassées tout à l'heure, alors rien de... Hein <rire> je vois d'ici tout de suite les, les mauvaises langues. C'est comme les pilules rouges, sauf qu'au lieu d'augmenter la résistance au feu, ça augmente la résistance à la magie. Donc ce qui ici pourra nous être relativement utile contre le boss, simplement parce que le boss, c'est un boss qui attaque que avec de la magie. Enfin, quasiment que avec de la magie. Il est très rare qu'il vous attaque au corps à corps, mais euh, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Là, on va aller faire le boss directement. Alors moi j'y vais sans recharger mes fioles, mais n'hésitez pas à recharger vos fioles. C'est pas un boss qui est très très compliqué. Allez, on y va. Donc ici du coup, ce que vous pouvez faire, hop, c'est d'utiliser les petites pilules bleues. Voilà. Et là tout de suite, vous allez en face, tout droit. Voilà, il y a le boss qui apparaît. Donc vraiment vous l'attaquez directement au corps à corps. Vous voyez là c'est sa petite attaque corps à corps qu'il fait mais vraiment très rarement. C'est rare qu'il reste aussi longtemps que ça. Donc là il disparaît, vous voyez. Et là en fait il faut juste bien regarder partout, il va réapparaître quelque part. Voilà donc là juste ici. Et quand vous allez descendre à 50% de sa barre de vie, ensuite il va invoquer plein de clones en fait. Donc là faites attention maintenant il va invoquer des clones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces clones, eux, sont bleus au lieu d'être violets au niveau de leur boule de cristal. Et par contre, ils se one-shot. Donc, allez vite, moi je vous conseille d'aller vite vers les clones, de les one-shot. Alors, il me semble qu'il y en a trois, généralement. Alors, n'hésitez pas à vous planquer derrière le décor. Hein. C'est vraiment fait pour ça. Et donc là, vous retournez au corps à corps. Au corps à corps, vous ne risquez quasiment rien. Bon, sauf quand vous n'avez pas de chance. <rire> voilà. Et le boss c'est pas très compliqué en fait. Hein. Faut juste vraiment ne pas paniquer. Euh, alors des fois si on prend tous les sorts en même temps, bon, euh, ça peut être un peu le bordel. Mais globalement ça se passe bien. Donc on débloque le trophée Sage de Cristal. Donc on active le feu. Voilà. On va retourner à l'ichefeu. Et juste après on va aller chercher le PNJ. Euh, qu'on n'a pas pu récupérer tout à l'heure. Puisque là, avec toutes les âmes qu'on a récupérées, on va pouvoir se mettre quelques points de compétence. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas très très grave. Hein. Si, si vous manquez un point de compétence, c'est pas très grave. Alors, déjà, première chose, vous voyez que désormais ici, on a un nouveau PNJ. Voilà, donc vous lui parlez, donc c'est Cyrus, un personnage que j'aime particulièrement, c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment très très sympa. Voilà, donc là elle vous dit que bon, elle peut pas trop se mélanger avec vous pour l'instant, etc. Euh, là tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va échanger l'âme qu'on vient de récupérer, alors rien à voir avec la chanteuse hein, évidemment, euh, pour récupérer une arme. Donc ici, début de transposition, alors là, cas particulier... <rire> Vous voyez, euh, grâce à, à l'âme du sage de cristal qu'on vient d'oxyre, qu 
on peut soit avoir un sort, ce qui est la priorité, hein, comme je le disais un petit peu plus tôt dans le guide, soit avoir euh, sa rapière. Moi, là, ici, euh, je vous conseillerais plutôt de prendre la rapière. Pourquoi Simplement parce que cette rapière permet d'augmenter euh, la chance en fait, du personnage, et donc le taux de drop. Voilà, tout simplement. Et, euh, et du coup, en fait, on en aura besoin pour quand on va se mettre à farmer les serments pour ceux qui joueront offline. Donc je conseille de prendre la rapière, puisque de toute façon, sur la deuxième run, on sera obligé de refaire le boss, et là, à ce moment-là, on pourra prendre le sort. Mais là, vaut mieux prendre la rapière. Donc je vous conseille, prenez la rapière, comme ça, les, la phase de farm sur, sur la fin du premier run se passera un petit peu mieux. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Donc là, avec les XP qu'on vient de récupérer, l'objectif, c'est de monter au moins à 10 en intelligence, pour pouvoir récupérer le PNJ, parce que c'est un PNJ qui est extrêmement important. Donc l'intelligence, donc moi j'y mets juste un point, voilà c'est tout, on a juste besoin de monter à 10 pour l'instant. Et, euh, et je vais monter l'endurance, voilà. Là l'objectif, là pour moi c'est de monter l'endurance à 20, pour qu'on soit relativement bien pour taper avec l'arme. Surtout qu'après on changera d'arme, ça sera une arme un petit peu plus lourde. Donc voilà, là l'objectif vraiment c'est de monter à 20 d'endurance pour l'instant. Voilà. Donc ça c'est fait. Euh, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller voir... Notre ami qui se trouve par là-bas. Lui donner le tome qu'on a récupéré. Alors ce personnage-là, il faut faire extrêmement attention pour réussir à faire sa quête. Euh, parce qu'en fait, il faut lui donner que des trucs divins en fait. Mais que des trucs de lumière, pas des trucs de ténèbres. Donc vous allez pouvoir lui donner deux tomes sur tout le jeu. Deux tomes différents. Donc le premier, c'est celui qu'on vient de récupérer. <coughs> qui s'appelle « Tome divin de Karim ». C'est bizarre, tiens, il m'en manque un. Alors attendez, parce que là j'ai un doute là. Parce qu'il me semblait qu'à ce stade là, on avait... Euh... Alors je vais juste... Je vais regarder hein, rapidement. Tome de Karim. Tome de Pyromancie des Grands Marais. Il n'y avait pas un autre truc. J'ai un doute là. <rire> j'ai un doute là, à moins qu'on le récupère un peu plus tard, ah oui non on le récupère plus tard, j'ai rien dit, j'ai rien dit, ok. Donc, vous lui donnez le tome divin de Karim, que celui-là, hein. vraiment que celui-là, vous lui donnez, ce qui va lui permettre de pouvoir vous proposer plus de sorts en fait, tout simplement, là du coup elle propose, vous voyez, un petit peu plus de miracles, donc c'est plutôt sympa, si jamais vous lui donnez un tome de ténèbres, vous vous trompez, c'est pas grave, juste le truc, ne lui achetez pas en fait les, les sorts de ténèbres qu'elle vendra. Ouais, tant que vous lui achetez pas les sorts de ténèbres qu'elle vend, c'est pas grave. Vous pourrez continuer sa quête, etc. etc. Mais euh, voilà. Mais de toute façon, juste comme ça que vous ayez une idée du truc, euh, le prochain tome qu'il faudra lui donner, il sera tout à la fin du jeu. Donc de toute façon, dites-vous que là, tous les tomes que vous récupérez, ne lui donnez pas. Voilà, tout simplement. Et donc vous pouvez lui acheter aussi un anneau qui permettra de rajouter des emplacements de sorts. Voilà, si jamais vous n'avez pas assez d'emplacements de sorts, ça, ça peut être sympathique. Alors moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais, euh, je vais aller voir Grera, je vais juste lui acheter un, un petit truc à la con, hein. c'est juste pour moi, pour mon perso. Je vais lui acheter la capuche du voleur, c'est juste pour éviter qu'on voit la gueule de mon perso, parce que sa gueule est toute cramée, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'on ne voit pas sa tronche. Hein. On ne voit pas qu'il est cramé, en fait. Je vais racheter des flèches. Donc, acheter. Hop là, des flèches. Voilà. Donc là, lui, je crois qu'on a... Ouais, voilà, c'est ça. On a un fragment de fiole d'estus. Donc on renforce la fiole d'estus. Alors je rappelle hein, que vous pouvez euh, allouer de la façon dont vous voulez les fioles d'estus, hein, évidemment. Et on lui donne l'anthracite. Voilà. Comme ça maintenant vous pourrez faire des armes tranchantes, des armes lourdes, etc. etc. Et je voulais faire un autre truc, ouais, acheter des flèches aussi à lui. Acheter... Alors je vous conseille un truc. Euh, à partir de maintenant c'est que toutes les âmes que vous récupérez par terre, donc c'est-à-dire euh, les 7 dames comme ça là, je vous conseille pour l'instant de ne pas les utiliser, gardez-les, parce qu'à un moment donné on aura besoin de dépenser énormément d'âmes pour acheter certains trucs, 
donc dans pas très très longtemps, hein, mais du coup je vous conseille de, pour l'instant de ne plus les utiliser, comme ça au moins, dès que ce sera disponible, vous pourrez acheter le matériel, tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne, pour aller chercher le PNJ, on retourne à la salle du boss, voilà. Donc là normalement vous avez bien fait le truc, hein, vous avez monté votre intelligence à 10, hein <rire> vous avez assez prévenu par rapport à ça. Hein. Donc nous on a monté notre intelligence à 10, il nous manquait qu'un seul point. De toute façon je crois que le minimum en intelligence, je crois que c'est 7 sur les classes. Donc normalement vous avez assez là. Hein. Et du coup il suffit simplement, c'est juste à côté, hein, de retourner en arrière, juste ici. Là vous butez le sorcier. D'ailleurs je regarde un truc. D'accord. Alors je regarde vite fait quelque chose. Là je suis à plus 3, plus 1. Ouais je pourrais monter ma dague, je vais monter ma dague après. Là vous butez le sorcier ici, pour éviter qu'il vous tire dans la gueule. Hop, et là vous allez tout droit, hein. vous prenez pas la tête avec les ennemis. Vous allez ici, hop, tout simplement pour aller rechercher le PNJ. Alors vérifiez que personne ne vous suit, normalement c'est bon. Voilà. Well. Et maintenant que vous avez 10, elle va dire « Ah, ça y est, t'as les bases, mon gars. » Donc je peux venir, voilà. Et donc là, en fait, vous lui faites la promesse, tout simplement, de euh, d'essayer de trouver des, des nouveaux tomes qui lui permettront d'approfondir ses connaissances en sorcellerie. Et donc la particularité de ce personnage-là, c'est qu'il faudra à tout prix lui donner un tome avant d'avoir battu un certain boss dans le jeu, voilà, tout simplement. C'est euh, purement simplement ça. Donc vous inquiétez pas, hein, nous on le fera. Donc le boss en question, ce sera le veilleur des abysses. Ce qui est un peu, euh, ce qui est un peu vicieux, c'est que le, le, le premier tome qu'on peut lui donner se trouve dans le niveau du boss, du veilleur des abysses. Donc il faut bien aller rendre le tome avant d'aller faire le boss. Mais vous inquiétez pas, on le fera, il n'y aura aucun problème. Aucun problème. Voilà. Et donc notre nouveau PNJ est arrivé juste ici. Et lui, c'est vraiment pour ceux qui jouent sorcier, ce sera vraiment votre pote. Lui, euh, voilà, déjà de base, vous voyez qu'il vous vend quand même pas mal de choses. C'est plutôt intéressant et assez rapidement, ça va doubler tout ça. Voilà. Et donc après, vous pouvez lui parler. Hein. Il est un petit peu, euh, il est un petit peu arrogant quand même, un petit peu nervant. Voilà. Bah écoutez, ma foi, on a tout fait. Voilà, on a vraiment tout fait là. Euh, donc du coup, j'espère que tout ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Euh, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds toujours, il n'y a aucun problème là-dessus. Et sur ce, moi je vous dis, euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour la suite, notre guide platine sur Dark Souls 3. Allez, salut tout le monde. Et je me suis pas planté de cette fois-ci. <rire>